Aşırı yağ, sele, sel de yıkımlara neden oluyor. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde suyun önünde durmak pek de mümkün değil. Bursa'nın Keseli ilçesinde de öyle oldu. Sel yıkıma neden oldu. 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii ki sel öncesinde, sel sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini bizlere anlatacak İsmail Koçan. Sel öncesinde meteorolojinin ve yetkililerin uyarılarını dikkate alarak e, muhtemel yağışların şiddeti önceden bilinebiliyor. Metrekareye ne kadar yağış düşeceği ve sel havzaları da bellidir. Dere yataklarından uzaklarda yerleşim yerlerini kurmamız gerekiyor. Meteorolojinin ihbarlarını değerlendirip o gün veya o hafta ne kadar süreceği tahmin ediliyorsa yüksek yerlerde ikamet etmemiz gerekiyor. Piknik yapmamamız, dere kenarlarına gitmememiz gerekiyor. Ve eğer ki sele yakalandıysak bir sel suyuna şu anda birinci kademede akan su bu bizim artık suyu bir an önce terk etmemiz anlamına geliyor. Şiddet arttıkça bizim direncimiz kaybolacaktır ve düşüp yaralanmaya veya ölümlere sebep olabilir. Asla ve asla selin akış yönüne doğru yürümemeye çalışmamız gerekiyor. Kaçmamız da gerekiyorsa ayaklarımızı kaldırmadan bir an önce kendimizi güvenli, ben göstereyim, örnek bu şekilde güvenli bir şekilde sudan kendimi çıkartmam gerekiyor. Yolda akan bir su olduğunda e, insanlar iki adımda ben karşıya geçerim zihniyeti var. Birinci adımını attığında alttan getirdiği çamur tabakasına basıp kayıp, Düşeceklerdir, zarar göreceklerdir. Kesinlikle geçmeye çalışmayıp yüksek yerde bekleyeceklerdir ve sel suyunun geçmesini bekleyecekler. Ve sel suları çekildikten sonra da vatandaşlarımızın o bölgede fazla gezmemeleri, salgın hastalıklarına karşı dikkatli olmalarını öneriyorum.